ఆత్మని స్తోత్రం ప్రభు యేసు క్రీస్తునామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభు కృపను బట్టి ఇలా కార్యక్రమాలు ఇవ్వడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తున్నారు ఇది ఆయన ఉచిత కృప అంత వరకే కానీ ఆయన చేయకపోతే ఆయన ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఆయన ప్రొవిజన్ అనుగ్రహించకపోతే ఈ కార్యక్రమాలు ఇలా మీ ముందుకు వచ్చేవి కాదు ఏదో ఈ కార్యక్రమాలు ఇస్తున్న సందేశాలు ఏదో మర్మాలతో కూడుకున్నవి ఓ డీప్ అయిన విషయాలని నేను భావించడం లేదు కానీ కొంతమందినైనా స్పర్శించగలవు కొంతమందినైనా మార్చగలవు అనే ఉద్దేశంతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా వ్యయ ప్రయాసలకు లోనై ఎంత రిస్క్ అయినా సరే ఈ కార్యక్రమాలు అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలను మేము ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలు అందిస్తున్నప్పుడు నా ఫోన్ నంబర్ కూడా ఇవ్వలేదు లేకపోతే నన్ను ఎవరు పెద్దగా సంప్రదించడం లేదు ఎవరు సంప్రదించాలని కూడా నేను అనుకోవడం లేదు కానీ నా ఆశ ఒకటే ప్రసంగి గ్రంథంలో ఉన్నట్టుగా నీ వాక్యమును లేకపోతే నీ ఆహారమును నీళ్ళ మీద చల్లు అది కొన్నోళ్ళకి మరలా కనిపిస్తుందని చెప్పబడినట్టుగా జనాల మీద అనగా ప్రజల మీద వినేవారి మీద వాక్యపు ఆహారాన్ని వితుతున్నాం వెదజల్లుతున్నాం చల్లుతున్నాం అది కొన్ని రోజులు కనిపిస్తుంది అంతవరకే కోత కోసుకుంటాం ప్రస్తుతం విత్తుతున్నాం కోత కోసి అనుభవంలో ఉంటున్నాం అంతవరకే వాక్యాన్ని గుడ్డిగా విశ్వసించి దాని ప్రకారం పిడికెడు విత్తనాలు తీసుకొని కన్యలతో ఈ ఇరవై ఆరు నిమిషాలు ఇరవై ఏడు నిమిషాలు విత్తుతున్నాం విస్తారమైనటువంటి పనులు అధికమైన పనులు కోసుకొని వెళ్తామనేటువంటి నమ్మకంతో ఇక్కడ దేవుని సేవకుడిగా నిలబడుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం రండి మన సమయం అయింది దేవుని వాక్యాన్ని వినే సమయం ఇంతకుముందు నేను ఎపిసోడ్లో గుర్తు చేసినట్టుగా మీ చేతుల్లో రిమోట్ ఉన్నట్లయితే దయచేసి దాన్ని కాస్త పక్కన పెట్టండి అది మిమ్మల్ని శోధించే అవకాశం ఉంది ఛానల్స్ మార్చేటువంటి అవకాశం ఉంది తద్వారా మీరు ఈ సందేశాన్ని మిస్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది రాబోయే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాల్లో మీ జీవితాలకు కావలసినటువంటి ఒక ఆత్మీయ సత్యమో ఒక ఆత్మీయ ముత్యమో మీ జీవితాన్ని మార్చడానికి ప్రయోజనమైనటువంటి ఒక ప్రత్యక్షతను దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు అని నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి డోంట్ మిస్ ద మెసేజ్ ఈ సందేశాన్ని మిస్ కావద్దు పోగొట్టుకోవద్దు మనకందరికీ తెలిసిన లేఖన భాగాల్లోకి వచ్చేద్దాం లూకా సువార్త పదిహేను అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు లూకా సువార్త ఎనిమిది పదిహేను అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం గత వారంలో కూడా గత ఎపిసోడ్లో కూడా వీటి గురించి ఆలోచించాం లాస్ట్ కాయిన్ గురించి మరొకసారి కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను పోగొట్టుకోబడినటువంటి నాణ్యం ఆ నాణ్యాన్ని గురించి మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తాను ఈ ధ్యానాలు చేయడానికి ముందుగా నేను ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించి జనరల్గా ఏదైనా ఒక ప్రసంగం చేయాలి అంటే బయట ప్రసంగం చేయాలంటే ఏదో నాలుగు జోక్లో లేదా రెండు మాటలు నవ్వించేవి కవించేవి ఏదో చెప్పి కాలక్షేపం చేయొచ్చు టీవీ ప్రసంగం అలాంటిది కాదు దీని అనేక మంది చూస్తారు అనేక మంది పదే పదే వీక్షించే అవకాశం ఉంది ఒకసారి ప్రసంగం ఒకసారి మేము వదిలేయచ్చు కానీ టీవీ ప్రసంగం అలా కాదు అది అలాగే ఆన్లైన్లో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది దాన్ని తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని చూసే అవకాశం ఉంది కనుక ఈ సందేశాల విషయంలో నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాను ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఒక ఆరు సందేశాలు తయారు చేయడానికి వాటికి సంబంధించిన నోట్స్ రాసుకోవడానికి ప్రభు సన్నిధిలో నా టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని నేను ప్రార్థిస్తూ ఇంచుమించు రెండు గంటలకు పైగా గడపాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే రెండు గంటలకు ఖచ్చితంగా గడపాలని బైబిల్ అక్కడ రూల్ లేదు కానీ ఇంకా కొన్నిసార్లు ఇంకా ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టవచ్చు కాబట్టి ఇంత ప్రయాసతో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రయాసతో ఈ సందేశాన్ని మేము ముందుకు తెస్తున్నాం అనే సంగతి గుర్తు చేస్తున్నాను ఒక నాణ్యం పోయింది దానివల్ల దుఃఖం దానివల్ల వేదన దానివల్ల బాధ ఉంది అయ్యో పోయిందే అనేటువంటి విచారం మనసులో ఉంటుంది పోతే పోయింది అనేటువంటి మొండితనము మూర్ఖత్వం కనిపించదు ఒక స్త్రీకి పది వెండి నాణ్యాలు ఉన్నాయి పది ఉంటే ఒకటి పోయింది వంద గొర్రెలు ఉంటే ఒక గొర్రె పోయింది ఇద్దరు కుమారులు ఉంటే ఒక కుమారు ఒకటి ఒకటి ఒక నాణ్యం ఒక గొర్రె ఒక కుమారుడు ఒకటి ఒకటే ఒకటి పోయినప్పటికీ కూడా ఆ లీస్ట్ అనుకున్నది కూడా అది బెస్ట్ అనే సంగతి మర్చిపోకూడదు దేవుని దృష్టికి ఒకటి కూడా విలువైనదే ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మీ కుటుంబంలో నీ ఫ్యామిలీలో నువ్వు లీస్ట్ కావచ్చు కానీ దేవునికి నువ్వు బెస్ట్ అయిన వ్యక్తివి నా గోత్రంలో నేను కనిష్ఠుణ్ణి అని గిదియోను గారు న్యాయాధిపతి అయిన గిదియోను గారు చెప్పారు దేవుని దూతాతంతో చెప్పిన మాట అయినా ఏమి 
అయితే ఏమి సో వాట్ నష్టమేంటి నువ్వు కనిష్ఠుడివో లేక జ్యేష్ఠుడివో నేను అడగలేదు నీకు నేను బలాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను నేను నీతో మాట్లాడిన మాట అదే నిన్ను సంబోధించిన సంబోధన అదే పరాక్రమం కలిగిన బలాఢ్యుడా అని అన్నానే కానీ పిరికితనము కలిగినటువంటి గిదియోను అని నేను నేను పిలవలేదు కదా అన్నట్టుగా దేవుని దూత మాట్లాడి అతన్ని ధైర్యపరిచాడు మీ ధ్యానాల మీద జయం అనుగ్రహించాడు వాటి అన్నిట్లోకి మనం వెళ్ళలేదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్న వాటిని ఈ దినాల్లో పోగొట్టుకున్న వాటిని వెతకడానికి పరిశీలించడానికి వాక్యపూర్వకులో చూసుకోవడానికి జాగ్రత్తగా వెతకడానికి సమయం పోగొట్టుకున్న పోయి అంతేలే ఇక దొరికే అవకాశం లేదు అనుకుంటున్నావేమో లేకపోతే యహోవా ఇచ్చును యహోవా తీసుకొని కదా అనేటువంటి ధోరణిలో నువ్వు ఆలోచించొద్దు అది యోగు విషయంలో అలా జరిగింది కానీ ఈ స్త్రీ కానీ ఈ కాపరి కానీ ఈ తండ్రి కానీ ఏముందులే యహోవా ఇచ్చాడు యహోవా తీసుకున్నాడు అనే ధోరణిలో ఆలోచించలేదు యహోవా ఇచ్చినప్పుడు ఒకవేళ దాన్ని కొంతకాలం మనకు దూరం చేసిన నాణ్యాన్ని కొంతకాలం దూరం చేసిన కుమారుణ్ణి కొంతకాలం దూరం చేసిన గొర్రెను కొంతకాలం దూరం చేసిన మనలా దాన్ని తిరిగి నీకు తెప్పించి ఇస్తాడు అనే సంగతి నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఈ సంతోషం చూడండి పోగొట్టుకున్నది పొందుకున్న తర్వాత కలిగినటువంటి సంతోషం ఈ సంతోషాన్ని గురించి కూడా లేదా ఈ అధ్యాయంలో నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిద్దాం లూకా స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పోగొట్టుకోబడినట్టు లాస్ట్ కాయిన్ గురించినటువంటి మూడు విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తాను దేవుని స్తోత్రం ఈ లాస్ట్ కాయిన్ ఎనిమిదో వచ్చిన రోజు రాయబడింది ఒక స్త్రీకి పది వెండి నాణ్యాలు ఉన్నాయనుకోండి వాటిలో ఒక నాణ్యం పోగొట్టుకుంది పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరికేంత వరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా జాగ్రత్తగా ఇంతకుముందు వెతికింది వెతికుండొచ్చు ఎంతమంది ఊడ్చింది ఎంతమంది దీపం వెలిగిచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు ఈ పనులన్నీ క్యాజువల్గా చేసింది నార్మల్గా చేసింది ఫార్మాలిటీగా చేసింది ఇప్పుడు తాను చేస్తున్న దీపం వెలిగించే పనైనా తాను ఊడ్చే పనైనా తాను ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులన్నీ ఒక సీరియస్నెస్తో చేస్తుంది అది వారపు ఆరాధన వారి మధ్యలో మీ సంఘాల్లో కార్యక్రమాలు ఏదో ఫార్మాలిటీగా సింపుల్గా సిల్లీగా తీసుకోవద్దు ఇక నుంచి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని సీరియస్గా తీసుకోండి సీరియస్గా తీసుకోండి అంటే ఆరాధనకు వెళ్ళి సీరియస్గా చప్పట్లు కొట్టకుండా లేకపోతే చేతులు ఎత్తకుండా ఆరాధన చేయకుండా సీరియస్గా బిగ తీసుకొని కూర్చోమని కాదు నా మాటల ఉద్దేశం దాన్ని గంభీరంగా తీసుకోండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైందని భావించండి అది నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం సీరియస్ అండంలో కటి సీరియస్గా తీసుకోండి వీటిని ఈ సందేశాలను కూడా సీరియస్గా తీసుకోండి ఏవోలే ఏదో ఉపమానాల గురించి చెప్తున్నాళ్ళే ఏవో కట్టుకథలు చెప్తున్నాళ్ళే పెట్టకథలు చెప్తున్నాళ్ళే అని కాకుండా మన జీవితాలకు అవసరమైన సందేశాలు లేకపోతే సత్యాలు ఈ ఉపదేశాల ద్వారా ఈ మాటల ద్వారా వస్తాయనే సంగతి మర్చిపోవద్దు ఒకటి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఆ స్త్రీ చేతిలో నుంచి లేకపోతే ఆమె ఒడిలో నుంచి ఆమె సంచిలో నుంచి లేకపోతే ఆమె ఇంట్లో నుంచి ఆమె దాచుకున్నటువంటి స్థలములో నుంచి పది నాణ్యాల్లో ఒక నాణ్యం పోయింది పది ఉన్నాయి తొమ్మిది ఉన్నాయి తొమ్మిది లెక్క పెట్టింది మళ్ళీ లెక్క పెట్టింది తొమ్మిదే ఉన్నాయి కానీ షీ లాస్ట్ వన్ థింగ్ పది మంది బాగయ్యారు శుద్ధులయ్యారు వారిలో తిరిగి వచ్చిన వాడు ఒక్కడే ఏ సూపరాబు అడుగుతున్నాడు ఆ తమ్మండు కూడా ఎక్కడా అని లూకాసు వార్త పదిహేడు వచ్చాం పదిహేడు వచ్చిన వాళ్ళు అడుగుతున్నాడు పోతే పైన నువ్వైనా ఒకడవైనా వచ్చావు నాకు అదే సంతోషం అనలేదు మనం కొన్నిసార్లు వచ్చినట్టు ఏదో కొంత జరిగిందే సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ గుడ్డి కన్నా మెల్లే నయం అటువంటి పిచ్చి మాటలతో మనల్ని మనం కంఫర్ట్ చేసుకుంటాం ఏసు అడిగిన ప్రశ్న తొమ్మండు గురి ఎక్కడ ఈ స్త్రీ అడిగిన ప్రశ్న నా నాణ్యం ఎక్కడ ఆ కాపుని అడిగిన ప్రశ్న నా గొర్రె ఎక్కడ ఆ తండ్రి అడిగిన ప్రశ్న నా కుమారుడు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్న వాటిని పొందుకునేంత వరకు ఈ ముగ్గురు ప్రయత్నం చేశారు ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని పోగొట్టుకున్నారు వాటిని మీ నిర్లక్ష్యం వలన మీ అలక్ష్యం వలన మీ సోమరితనం వలన మీ తిండిపోతుతనం వలన మీ నిరాశ నిస్పృహల వలన మీ ప్రార్థన లేమి వలన మీరు వాటిని పోగొట్టుకున్నారు తిరిగి సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మొట్టమొదటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ నాణ్యాన్ని గురించినటువంటి మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి మనం గమనించినట్టయితే అది పడిపోయినటువంటి నాణ్యం అది పడిపోయిందండి చేతిలోంచి జారిపోయినట్ అది పడిపోయిన నాణ్యం ఆ నాణ్యం ఏం తెలియజేసిందంటే పరిణయ పరిస్థితిని తెలియజేసింది ఎంతమంది కూడా చెప్పాను నాణ్యాన్ని గురించినటువంటి ఉపమానాన్ని గురించి వివరించినట్లు 
దీన్ని రెండు విధాలుగా బైబిల్ పండితులు వ్యాఖ్యానించారని ఒకటి ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక భర్త పది వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చి వచ్చాడు మళ్ళీ వచ్చి ఆ పది వెండి నాణ్యాలు చూపిస్తే ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనేది ఒకటైతే వాళ్ళు స్త్రీలు పెళ్ళైంది అనడానికి గుర్తుగా తలకి ఒక గుడ్డ లాంటిది మన స్త్రీలు ప్రార్థనా సమయంలో వేసుకునే ముసుగు లాంటి ముసుగు లేకపోతే తలపాగా లాంటి తలపాగా లాంటిది కాదు మీకు కాశ్మీర్ ప్రాంతంలో స్త్రీలు తల మీద కూడా ఇలాగా కవర్ చేసుకొని వేస్తారు బురకా వేసుకునే స్త్రీలు తల మీద ఏ విధంగా కవర్ చేసుకుంటారో అలా దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పది మిర్రర్స్ లాంటివి లేకపోతే లేకపోతే కాయిన్స్ లాంటివి అవి పోయాయి అనమాట అనగా అవి ఒక స్త్రీ ఏ విధంగా మన భారతదేశపు సంస్కారంలో లేకపోతే సంస్కృతిలో సాంప్రదాయం ప్రకారం ఒక స్త్రీ యొక్క తాలిబొట్టు చూసి ఓహో ఏమొక వివాహమైందని నిర్ణయిస్తారో అలాగే ఆ ప్రాంతంలో ఆ స్త్రీ యొక్క నాణ్యాలను బట్టి ఆ స్త్రీ తల మీద కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ టర్బన్ మీద కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ నాణ్యాలను బట్టి ఆమె పరిణయ స్థితిని తెలుసుకుంటారు ఆమె వివాహ స్థితిని తెలుసుకుంటారు ఒకటి పోగొట్టుకోబడిన నాణ్యం అది ద లాస్ట్ కాయిన్ లేకపోతే పడిపోయినటువంటి నాణ్యం ముందు ఎక్కడో ఉంది జాగ్రత్తగా ఉంది బద్ధమైన స్థితిలో ఉంది సెక్యూర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఇప్పుడు సేఫ్టీ ప్లేస్లోంచి అన్సేఫ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది చాలాసార్లు మనం కూడా ఒక వ్యక్తిని గురించి రాయబడింది అతడు ఎరుసలేములో నుంచి ఎరుకోకి వెళ్తున్నాడని హయ్యర్ ప్లేస్లోంచి లోయర్ ప్లేస్లోకి వెళ్తున్నాం మనం ఎక్కువైనటువంటి అనుభవంలో నుంచి తక్కువైన అనుభవంలోకి వెళ్తున్నాం పర్వత అనుభవంలో నుంచి మైదాన అనుభవం లేదు అంటే లోయ అనుభవానికి వెళ్తున్నాం చాలాసార్లు చూడండి విచారకరమైన విషయం ఇది ఎప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండాల్సిన మనము హయ్యర్ నుంచి మరింత హయ్యర్గా వెళ్లాల్సిన మనం హయ్యర్ నుంచి లోయర్లోకి రావడం విచారకరమైన విషయం ఒక వ్యక్తి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్కి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత పీజీ తర్వాత తను పిహెచ్డి ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఉన్నతంగా వెళ్తాడు అలాగే కానీ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చి మళ్ళీ టెన్త్కి వచ్చి మళ్ళీ లోయర్ క్లాసెస్కి రావడం అనేది జరగదు విశ్వాసి తన ఆత్మీయ జీవితంలో స్టెప్ బై స్టెప్ పైకి వెళ్ళాలి అనగా ప్రమోషన్లతో ముందుకు సాగాలి పదోన్నతులతో ముందుకు సాగాలి ప్రమోషన్స్తో పై పైకి వెళ్ళాలి ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో మెట్టు ఒక్కో మెట్టు పైకి వెళ్ళాలి అది మనం గమనించి వస్తున్న విషయం సొలమోన్ యొక్క సింహాసనానికి ఎక్కేటప్పుడు అంట ఆరు మెట్లు లేకపోతే ఏడు మెట్లు దాటి ఆయన సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళాలంట అంటే మెట్లు అని చెప్తున్నప్పుడు అది నా మనసులో వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను అంతవరకే కానీ సొలమోనికి దీనికి సంబంధం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయం పడిపోయినటువంటి నాణ్యం అది పడిపోయింది నాణ్యం పడిపోయింది అనుకోండి కొన్నిసార్లు దొల్లుకుంటూ ఎక్కడికో మెల్లగా జారిపోయి తాను పడిన చోటే ఉండకుండా మరొక చోటకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలా ఉండి దుమ్ములో దుళ్ళో మరుగు అయిపోయి తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ నాణ్యం యొక్క పరిస్థితి నాణ్యం ఎక్కడుందా నాణ్యం యొక్క ఉనికిని గురించి ఆ స్త్రీ ఆలోచించినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకటి పడిపోయినటువంటి నాణ్యం ఆమె యొక్క పరిణయ స్థితిని తెలియజేసింది అనగా ఈ నాణ్యంలో ఒకటి మిస్ అయినప్పుడు పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఏది ఇక్కడ నేను ఇంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఇంతమంది కన్యకులు ఉన్నారు వీళ్ళలో ఒక కన్యకి నేను పోయిన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల క్రితం లేకపోతే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పదిహేడులో కొన్ని కాయిన్స్ ఇచ్చాను అవి తీసుకొని ఇస్తే అని అతను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకున్నాడు ఓకే పది ఈ అమ్మాయే కాబట్టి ఈ అమ్మాయిని నేను వివాహం చేసుకుంటానని తీర్మానం తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు తన పరిణయ స్థితి ప్రమాదకరంగా మారింది రెండో విషయాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మతయస్సు వార్త ఇరవై ఐదో వచ్చాయము ఇరవై ఐదో వచనం మతయస్సు వార్త ఇరవై ఐదో వచ్చాయము ఇరవై ఐదో వచనం అక్కడ రాయబడిన మాట కొన్ని తలాంతులు కొన్ని కాయిన్స్ కొన్ని వెండి నాణ్యాలు ఒక యజమానుడు పంచి ఇచ్చినట్లుగా లేకపోతే ఐదు రెండు ఒకటి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి ఇచ్చిన వాడి దగ్గర వాడి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాడు దాన్ని తవ్వి భూమిలో పాతి పెట్టాడట ఒకటి పడిపోయిన నాణ్యం అది పరిణయ స్థితిని తెలియజేసింది రెండోది వచ్చేసి పాతి పెట్టబడిన నాణ్యం పాతి పెట్టబడింది నాణ్యాన్ని ఎవరు పాతి పెట్టరు నాణ్యం పాతి పెట్టడానికి అది విత్తనం కాదు విత్తనం అయితే పాతి పెట్టాలి కానీ నాణ్యాన్ని ఎవడు పాతి పెట్టడు చాలాసార్లు బుద్ధిహీనమైన పనులు మనం చేస్తుంటాం ఎవరు చేయని పనులు మనం చేస్తాం ఏదో వెరైటీ కోసం కొత్తదనం కోసమో ప్రయోగాత్మకంగా ఉండాలి అని పాతి పెట్టాడు పాతి పెట్టిన మనిషి తాను ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నువ్వు కూడా ఉపయోగించాల్సిన వాటిని ఉపయోగించకుండా 
వినియోగించుకోవాల్సిన వాటిని వినియోగించుకోకుండా నువ్వు పాతి పెట్టినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే దాచిపెట్టిన అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే మరుగున చేసుకున్న అనుభవంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీకు టాలెంట్స్ ఇచ్చాడు వాటిని సరిగా వాడుకోకుండా వాటిని ఎంతసేపటికి నీ టాలెంట్స్ని భౌతికమైన వాటి కోసం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాయిస్ను సినిమా పాటలకు లేకపోతే లౌకికమైన వాటికో నువ్వు వినియోగించుకుంటున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది దేవుడు నీకు ఇచ్చింది ఆయనను మయోపరచడానికి ఇచ్చింది దేనికంటే ఇచ్చిన వాణిని గనపరచడానికి మయోపరచడానికి నీకు దేవుడు ఇచ్చింది దేనికోసం అన్ని ఒకటేనండి అదైనా పాడతాను ఇదైనా పాడతాను అదైనా చేస్తాను ఇదైనా చేస్తాను అని నువ్వు మోసపోవద్దు ఈ గొంతు ప్రభువు కోసమే నా గానం ప్రభువు కోసమే నా జీవితం ప్రభువు కోసమే అని నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నువ్వు ఇంకా ప్రభు కోసం చక్కగా మా పాడి అనేక మంది ప్రజల యొక్క మననలు పొందుకొని ప్రభు చేత హెచ్చించబడతాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మొట్టమొదటి నాణ్యం పడిపోయిన నాణ్యం అని చెప్పాను రెండవ నాణ్యాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అది పాతి పెట్టబడిన నాణ్యం పాతి పెట్టబడిన నాణ్యం అది పాతి పెట్టబడింది దానికి ఏమైందో మరి తెలియదు దానికి ఏమైందో అనేది తెలుసుకునే లోపు ఏం జరిగిందంటే ఆ యజమానుడు అడిగాడు ఐదు ఇచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి తీసుకోనండి రెండు ఇచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి తీసుకోనండి ఒకటి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఐదు ఇచ్చిన వాళ్ళకి రెండు ఇచ్చిన వాళ్ళకి పొగడ్తలు ప్రశంసలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటి ఇచ్చిన వానికి మాత్రం శిక్ష విధించబడింది నువ్వు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తే నీకు శిక్ష విధించబడుతుంది దేవుడు నీకు ప్రార్థించే వరం ఇస్తే ప్రార్థించు ఉపవసించు కూర్చో గంటల తరబడి ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చో నీ మందిరం ఖాళీగా ఉంటుందేమో ఆదివారం మాత్రం తెరవబడి మిగతా రోజులు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా తలుపులు మోయ తలుపులు వేయబడి లేకపోతే తాళం వేయబడిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే మీ పాస్టర్ గారిని ఒక కమిటీ వాళ్ళని అడిగి తాళం తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు ఒక్కడివైనా నువ్వు ఒక్కదానివైనా లోపల వెళ్ళి కూర్చొని ప్రార్థించు అలా కొన్నాళ్ళకు ప్రార్థిస్తే కొంతమంది ప్రేరణ పొంది ఇక మందిరాలు మేము కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటాం అనేటువంటి అనుభవంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ రోజులో చాలా మందిరాలు ఎవరో ఒక ఆయన అన్నాడు మందిరాన్ని గురించి అన్నాడు అది శనివారం లేకపోతే షోరూమ్ లాంటిది అన్నాడు తెరవబడేటువంటి షోరూమ్ ఈ రోజుల్లో ఆదివారం షోరూమ్ లాగా ఉంది దేవుని మందిరం కాదు మిగతా రోజులు దేవుని మందిరానికి రారు కేవలం ఆదివారం మాత్రం వస్తున్నారు ఆదివారపు క్రైస్తవులుగా మనం ఉండడానికి వీల్లేదు అనుదిన క్రైస్తవులుగా ఉండాల్సిన అవసరత ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను రెండో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేశాను పాతి పెట్టబడినటువంటి నాణ్యం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఏడవ వచ్చాయము ఐదవ వచ్చినం మతేస్ వార్త ఇరవై ఏడవ వచ్చాయము ఐదవ వచ్చినం అక్కడ రాయబడిన మాట పారవేయబడినటువంటి నాణ్యం ద క్యాస్ట్ అవుట్ కాయిన్ ఈ నాణ్యం ఏంటి ఎందుకు పారవేయబడింది ఎవరు పారవేశారు అని మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కొంతకాలంగా ప్రభువుకు శత్రువులైన వారితో మత పెద్దలతో గురువులతో ప్రధాన యాజకులతో సన్నిహద్రిని వారితో చేతులు కలిపి రహస్య మంతనాలు జరిపి ప్రభువుని ఎలాగైనా అప్పగిస్తాము ప్రభువుని ఎలాగైనా అప్పగించాలి ప్రభువుని ఎలాగైనా పట్టివ్వాలి అని ప్రణాళిక వేసుకొని తన ప్రయాసకు తగిన ఫలితంగా ముప్పది వెండి నాణ్యాలు సంపాదించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి సరే ముప్పది వెండి నాణ్యాలు సంపాదించుకున్నావు సరే దాన్ని ఏమన్నా అనుభవించావా అంటే అదీ లేదు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ఇలాగే ఉన్నారు కష్టపడుతున్నారు ప్రయాసపడుతున్నారు ఆదివారము దేవుని మందిరానికి రానంత బిజీగా కష్టపడుతున్నారు కానీ దాన్ని అనుభవిస్తున్నారా అంటే అనుభవించడం లేదు వారి సంపాదన మొత్తం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతుంది వారి సంపాదన మొత్తం మెడికల్ షాప్లకి వెళ్ళిపోతుంది వారి సంపాదన మొత్తం వడ్డీల వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది వారి సంపాదన మొత్తం రకరకాలుగా వెళ్ళిపోతుందండి నిశాన్ని అనుభవించాలి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి అంటే చేతుల కష్టార్జితాన్ని వాళ్ళు అనుభవించడం లేదండి ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్ చిన్న స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అయ్యి వచ్చారంటే ముప్పై నలభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది దేవునికి ఇవ్వాల్సింది దాచిపెట్టి దాన్ని దోచుకొని దొంగలాగా మారినందువలన ఇక్కడ మూడు వేలు ఇవ్వాల్సింది అక్కడ ముప్పై వేలు సులభంగా పోగొట్టుకొని వస్తున్నాం దేవునికి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చావా దేవుని దృష్టిలో దొంగగా ఎంచబడకుండా ఉంటావో నువ్వు దీర్ఘాయుష్తోనూ దైవికమైన స్వస్థతను ముందుకు సాగుతావు లేదంటే అనవసరంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈరోజులో హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనకందరికీ తెలిసిన విషయం నానా టెస్టులు చేసి కనీసం ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు లేనిదే లేకపోతే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా గడపందే రాని పరిస్థితి చూడండి 
निश्चयगा नी चेत कष्टारजिता अभविस्वनी कीर्तनाकार वग्दान मन जीवन नेरवेरि मन संपादन को संपादन को संपादन अधिक कदा चेपे अधिक आरोग्यपरम विषय केटाईस्ते अभी प्रमादक विषय यह रोज चाल मंद धन हॉटल्स की षापिंग की खर्च पड़ता भी धना देश केटाईस्ट देश परचर के स्थाक संघा की स्थाक संघ परचर ने प्रोत्साहा नी धना विनियोगावा एंत की षापिंग इवेना टूर् इवेना बंधु दिगेना पन देवनी परचर देश उद्योग देश प्रमोशन केवान यह का देवनी एदो पास्टर पोषण बड़ी पास्टर पेदोड़ता पास्टर पुलरताड़नो पास्टर धनवंतरता अला आलोच्द पास्टर ने पीलिंद देवड़े पास्टर ने खचिता देवड़े पोषितगेवा एंकंटे तन तुम एवरन पीलचाड़ो वार खिता पोषितगल पीलचनवा नमदगनवा विंट देवन बेडारा मन आलोचा विषय मूडो विषय पारवे बड़ी नाण्य अभी पारवे बड़ी और रू का एक मुफ्वे नाण्या पारवे बड़ाई पारवे बड़ा देवालय में वे बोत अंदर वो देवालय में वेयदे वेयदार इधर स्वामी द्रोहम चेसी अन्यायम का अक्रम संपाद अभी प्रधान याजक डबे लेकिन आना मतपेदल डबे वालू क्रय विक्रया अमायक कुड़ी अड़म एरगन यूध विश्वास दी दोचक डबे आ डबू प्रधान याजक प्रधान याजक यूध इश्क्रेत यूध इश्क्रेत वेरों के अड़क पोल को आल देन और श्मशान कोसम पोल अनग परदेश स्थल संपादे यूध इश्क्रेत का पाति परदेश आबू देवालय में वेयर की तगन का अभी पवित्र का रक्तापराध ब्लड मनी मूल डबू का आ रक्त डबू अवसर ले रक्त भूमि अभी आ भूमि पीव बड़ी आट उदेश पारवे बड़े नाण्य मुफ नाण्या पारवे बढ़ाई पोगोटी और नाण्य का इकड़ पारवे बड़ी मुफ नाण्या पारवे बड़ा पाति बड़ी नाण्य का पारवे बड़ी मत मुफे नाण्या पारवे बड़ा वी चाल प्रा मुख्यमंत्री पात रोज इंचुमचु बंगार तो सामान विव कल लोहम वी तो नाण्या इपड़कूड वे वस्तु अट्ठी वे पारवे बड़ा विचारक विषय मूडो विषयानी गुर्तना आ पारवे बड़ी नाण्य प्राणी प्राणी नाण्य नाण्य द्वारा प्राणम पैंने का ना माटे उद्देश्य नाण्या संपादनी नाण्य जीवन अदी ले यूध इश्क जीवित चूँ मोटमोट मन आलोच विषय आ स्त्री याण्य पड़पो नाण्य तन इंट पड़पे एक्ड़ो पड़पे नगोटने नी इंट नी दर उ आंतर्य पगटक नी आत्मीय जीवित पगटक यु लास्ट संथिंग इन युवर सफ नी लीव नगट्क नी लड़ो बैठो बोले इतर लोग अंतर्भाग में एक्ड़ो मोलन अणगारी पड़पो दाचबड़ी मरवईपे आनाकोल्स अवसर उ मैं आलोच पाति बड़ी नाण्य अभी पाति बड़ी यजमा गुरी चुड़ अभिप्रय तो यजमा गुरी नैगट् अभिप्रय तो यजमा गुरी सदभिप्रय लेख नाने पाति चाल सारू यजमा देवनी प्रभु मीद मन अधिकारी मन तंत्री मन को मंत्र अभिप्रा लेक मन चुड़ पन नाण्य नवे अंटे पड़पोन नाण्य उड़ाने वील्ले पाति बड़ी नाण्य उड़ाने वील्ले पारवे बड़ी नाण्य उड़ाने वील्ले मूडो विषयानी मन चुस्त पारवे बड़ी नाण्य पारवे बड़ी अंटे ऊते बारे का 
విసిరివేయబడింది నేను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణమై నెల్లూరు నుంచి ప్రయాణమైపోయి విజయవాడ వెళ్తున్నప్పుడు విజయవాడ దరిదాపుల్లోకి వచ్చినప్పుడు కాస్త ఒక అలసిపోయి నిద్రపోయినప్పుడు మెలకు వస్తున్న మెలకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆ కృష్ణానది ఒంతెన మీద నుంచి ప్రజలు ఆ బ్రిడ్ ఆ ట్రైన్ అక్కడ ఆగినప్పుడు చిల్లర డబ్బులు నేలలోకి వేస్తారు ఆ సౌండ్కి నాకు మెలకు వస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇది చిల్ల మొదట్లో నాకు తెలిసేది కాదు ఏంటంటే కృష్ణానదికి చిల్లర డబ్బులు వేస్తున్నారని ఆ చిల్లర డబ్బుల శబ్దానికి పారవేయబడింది అంటే విసిరి వేయబడింది ఇక నాకు వద్దు దీనివల్ల నాకు అవసరం లేదు ఇది ఇంత నష్టాన్ని తీర్చిందని పారవేయబడిన నాణ్యం నీ జీవితంలో కూడా పారవేయబడిన నాణ్య అనుభవం ఉందా పడిపోయిన అనుభవం ఉందా పాతి పెట్టబడిన అనుభవం ఉందా ఈ అనుభవాల నుంచి దూరంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది పారవేయబడిన స్థితి దేవాలయపు కానుక పెట్టిలో వేయబడలేని పరిస్థితి పరిశుద్ధ స్థలములో చేర్చబడలేని పరిస్థితి పరిశుద్ధుల మధ్యలో చేర్చబడలేని పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామేమో మూడు నాణ్యాల గురించి మేము గుర్తు చేస్తాను ఆ స్త్రీ యొక్క నాణ్యము పడిపోయిన నాణ్యం ఇంకో వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న నాణ్యం యజమానుడు అప్పగించిన నాణ్యం ఆ స్త్రీకి ఒక పురుషుడు అప్పగించిన నాణ్యం అనుకుందాం ఆ దాసునికి ఒక యజమానుడు అప్పగించాడు ఈ వ్యక్తికి మనగా ఈ శిష్యునికి ప్రధాన యాజకులు అప్పగించిన నాణ్యాలు ఇవన్నీ చల్లా చదువు చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ స్కాటర్ చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ చిందర వందర అయ్యేటట్టు చేసుకున్నాడు చివరికి తాను ఊరిపోసుకొని చచ్చిపోయాడని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఒకటి మొట్టమొదటి నాణ్యం పడిపోయినటువంటి నాణ్యం నీ యొక్క పరిణయ స్థితిని తెలుస్తుంది తెలియజేస్తుంది రెండవది పాతి పెట్టబడిన నాణ్యం నీకు ప్రమాదాన్ని తెస్తుంది మూడవ నాణ్యం మూడవదిగా పారవేయబడిన నాణ్యం నీ ప్రాణాన్ని తీసింది అనేటువంటి తీస్తుంది అనే సంగతి గుర్తు చేసుకో ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరు తల్లిలు ఉంచినట్లయితే ఎలా ఉంది నీ పరిస్థితి నాణ్యంలాగా పడిపోయి నాణ్యాలు పారవేసుకొని శ్రేష్టమైన వాటిని పారవేసుకొని ధనముతో సమానమైన వాటిని పారేసుకొని నాణ్యాలు పోగొట్టుకొని అనుభవాలు పోగొట్టుకొని అనుభూతుల్ని పోగొట్టుకొని ఉన్నావేమో దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా కానీ మీరున్న స్థలంలో మోకరించి ప్రార్థించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ఈ మాటలు మన గురించే ఇవి బయట వాళ్ళ గురించి కాదు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అనుకుంటున్నాయో నీ గురించిన మాటలే సమయంలో దయచేసి అందరం కలుముసుకొని చిన్న ప్రార్థనలో ఏకైపోయిద్దాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీకు వందనాలు ఈ సమయంలో నాయన మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నా మా జీవితంలో కొన్ని నాణ్యాలు మీరు మాకు గుర్తు చేశారు ఆ స్త్రీ చేతిలోంచి పడిపోయిన నాణ్యం ఒక దాసుని చేతిలో నుంచి పాతి పెట్టబడిన నాణ్యం గురించి ఒక శిష్యుని చేతిలోంచి విసిరివేయబడినటువంటి పారవేయబడిన నాణ్యం గురించి మీరు మాకు తెలియజేశారు ఆ నాణ్యాలు మూడు నాణ్యాలు ఒకటి పరిణయ స్థితిని వివాహపు స్థితిని తెలియజేస్తుందని రెండోది ఆ ప్రమాదాన్ని తెలియజేస్తుందని మూడోది ప్రాణాన్ని తీస్తుంది అనేటువంటి విషయాలు మేము తెలియజేస్ మాకు తెలియజేసిన విధానం కొరకే మీకు వందనాలు మేము నాణ్యాలు పోగొట్టుకోకుండా మీరు ఏమిచ్చినా వాటిని పోగొట్టుకోకుండా మేము జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ మాటలు మీ బిడ్డలందరి కొరకే మీకు వందనం చెల్లిస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసుక్రీస్తు నామూలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమతండ్రి ఆమె నామే నామే దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభుత్వమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమాలు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి టీవీ కార్యక్రమాలు మీరు యూట్యూబ్లో కూడా వీక్షించవచ్చు కనుక యూట్యూబ్లో టెడ్డీ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళ లింక్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఆ లింక్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సింబల్కి కానీ మీరు నొక్కినట్టు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అప్లోడ్ అయ్యేటువంటి ప్రతి సందేశము అనగా వారానికి ఆరు సందేశాలు వస్తున్నాయి ఇంచుమించు నెలకు ఇరవై ఆరు సందేశాలు వస్తున్నాయి మనకు ఏ సందేశాలు మిస్ కావద్దు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఒకటి రెండు మూడు వారాల్లో మన లూకాస్ వార్త పదిహేను ఉద్యోగాలు ధ్యానించుకొని తర్వాత పదహారు ఉద్యోగాలకి ఇంకా ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా ఓపిక్గా వినందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు తన రాకడ కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచునుగాక Come on.